హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి మూడో తారీఖు అండ్ అంతేకాకుండా నాలుగో తారీఖు మే రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే కవర్ చేశాను ఈ వీడియోలో సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ కూడా ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి సో నచ్చింది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా సో మీకు నచ్చితే మట్టుకు లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోకుండా వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయొద్దు సో ఎందుకంటే మీ లైక్సే నాకు సపోర్ట్ని ఇస్తాయి సో మీ లైక్సే అందరికీ ఇంక ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేలా చేస్తాయి మీరు ఇచ్చే కామెంట్సే ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ మందికి నాకు కూడా పెద్దగా బూస్టింగ్ అయితే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దయచేసి వీడియోని అయితే షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు డెఫినెట్గా అయితే షేర్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా ఈరోజు మన టా మన కరెంట్ అఫైర్స్లో నేను ఇవ్వబోయే మీకు ఇవ్వబోయే క్వశ్చన్ ఏంటంటే భారతదేశానికి సంబంధించి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఎవరు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఎవరు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సో ఈరోజు మనం అయితే క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం దక్షిణ అండమాన్ సమీపంలో అల్పపీడనం తుఫాన్గా ఓకేనా అల్పపీడనం తుఫాన్గా మారే అవకాశం ఉంది అయితే దానికి ఏ పేరును వాతావరణ శాఖ ఖరారు చేసింది ఆ తుఫాన్కి అంటే ఎంఫాన్ అండి ఓకేనా ఎంఫాన్ అనే తుఫాన్ను సో వాతావరణ శాఖ అయితే ఖరారు చేయడం జరిగింది సో దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఎంఫాన్ తుఫాను ఏపీ వైపు వస్తే సన్నద్ధంగా ఉండాలని ఏపీ సీఎం జగన్ అయితే చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు సమీక్ష చేశారు అండ్ తుఫాన్ కదలికల్ని గమనించండి అండ్ విద్యుత్తు రెవెన్యూ పౌర సరఫరాలు వైద్య శాఖ సన్నద్ధంగా అంటే రెడీగా ఉండాలి ఒకవేళ వస్తే అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈరోజు అంటే ఈ రోజున నాలుగు మే తారీఖున సమీక్ష నిర్వహించారు సో ఆస్తి నష్టం ప్రాణ నష్టం లేకుండా చర్యలు అయితే తీసుకోవాలని అధికారులను సూచించారు ఇక వేట నిషేధ సమయమే అయినా బోట్లలో ఏ ఒక్కరూ కూడా సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా చూసుకోవాలని కూడా అధికారులకు అయితే చెప్పడం జరిగింది ఇక కొంతమంది అధికారులు కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలని ఒకవేళ తుఫాను వస్తే ఏం చేయాలనే దాని మీద కార్యాచరణ కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలని సీఎం గారు ఆదేశించారు ఇక తుఫాను దృష్టిలో ఉంచుకుని ధాన్యం కొనుగోలు వేగవంతం చేయాలని కూడా అధికారులకు ఆదేశించారు ధాన్య సేకరణలో అగ్రెసివ్గా ఉండాలని కల్లా కల్లాల్లో ఉన్న ధాన్యం వీలైనంత వరకు కొనుగోలు చేయాలని కూడా వైఎస్ జగన్ గారు అయితే చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ కారణంగా రెండు వేల ఐదు వందల పందులు అయితే చనిపోయాయి ఏ రాష్ట్రం అంటే అస్సాం అండి సో అస్సాం రాష్ట్రంలో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి మూడు వందల ఆరు గ్రామాల్లో రెండు వేల ఐదు వందలకు పైగా పందులను చంపిన రాష్ట్రంలో ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ యొక్క మొదటి కేసు అయితే కొనుగోలబడిందని అస్సాం గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది భోపాల్లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజెస్ దీన్ని ఎన్ఐహెచ్ఎస్ ఏడి అంటారు అది ఒక ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ అనమాట సో దీన్ని అయితే ధృవీకరించింది ఆఫ్రికన్ సైన్ ఫ్లూ ఫీవర్ వైరస్ దీన్ని ఏఎస్ఎఫ్పి అంటారు అనేది ఒక అస్ఫర్ వీరిడియ కుటుంబంలో పెద్ద డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ వైరస్ అనమాట ఇది అంటే చాలా ప్రమాదకరమైన వైరస్ అనమాట అది అది ఎక్కువగా జంతువుల్లోనే వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది సో దీన్ని ఆఫ్రికన్ వైరస్ అని పిలుస్తారనమాట తర్వాత హాట్స్పాట్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సేతు యాప్ను తప్పనిసరి చేసింది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ అండి సో ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే హాట్స్పాట్ ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా అంటే ఎక్కువగా ప్రభావితమైన ప్రాంతాలని హాట్స్పాట్ ప్రాంతాలుగా డివైడ్ చేస్తారు సో అలాంటి ప్రాంతాల్లో తప్పనిసరిగా మీరు ఆరోగ్య సేతుని యాప్ వాడాలని తప్పనిసరి చేసింది అక్కడ ఉండే ప్రజలకి సో అధికారులు కానీ అందరికీ కూడా అక్కడ ఎవరైతే అక్కడ పనులు విధులు నిర్వహిస్తారో ఎవరైతే ఆ ప్రదేశాల్లో ఉంటారో నివాసం ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆరోగ్య సేతు యాప్ని అయితే తప్పనిసరి చేసింది సో ఇప్పటికీ ఇటువైపు తెలంగాణ అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఆరోగ్య సేతు యాప్ని డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం సో ఎవరైతే పబ్లిక్ సర్వీస్ సర్వెంట్స్ ఉంటారో లైక్ ప్రజలకి సర్వీసెస్ అందించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనుకోండి వాలంటీర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ చేత వాళ్ళకి కేటాయించిన ఇళ్లలో తప్పనిసరిగా ఆరోగ్య సేతు యాప్ను వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక్కరి దగ్గర అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు సో దానివల్ల ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ ఎవరైనా కోవిడ్ ఉన్న పేషెంట్ కానీ లేదా అంతకు ముందు రికవరీ అయిన పేషెంట్ కానీ మన దగ్గరలోకి వచ్చినప్పుడు సో ఆ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తి కానీ లేదంటే కరోనా లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తి కానీ మన దగ్గరలోకి వచ్చినప్పుడు సో ఆ యాప్ అనేది మనకి ఇంటిమేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇదంతా కూడా ఒక బ్లూటూత్ సిస్టంపై పనిచేయడం కూడా జరుగుతుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో తర్వాత నాలుగండి కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని కేంద్ర ప్రజారోగ్య బృందాలను ఏర్పాటు చేసిందంటే ఇరవై బృందాలను అయితే ఏర్పాటు చేసింది సో ఇటువైపు మన ఆంధ్రాకు మూడు బృందాలను అటువైపు తెలంగాణకు ఒక బృందాన్ని అయితే పంపిస్తున్నారు సో వీటిని కేంద్ర ప్రజారోగ్య బృందాలని పిలుస్తారనమాట సో చూడండి భారత ప్రభుత్వం ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి ఇరవై కేంద్ర ప్రజార
విఫలమైనట్టయితే అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ ప్రజా ఆరోగ్య కేంద్ర ప్రజారోగ్య బృందాలు ఏం చేస్తాయంటే సో తగ్గించడం కోసం చేయాల్సిన చర్యలు ఏంటి ఇంకా హెల్త్కి సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ వ్యవహారాల శైలి ఇంకే విధంగా ఉండాలి ఎలాంటి కొత్త పొంతనలు ఎలాంటి కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేయాలనేది సో ఈ కేంద్ర ప్రజారోగ్య బృందాలు అయితే సమీక్షిస్తాయి అనమాట వాటిపై తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ అండి ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అని అడిగితే క్వశ్చన్ మే మూడో తారీఖునండి సో ఇప్పటికే ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛలో మన ఇండియా వచ్చేసి వన్ ఫార్టీన్త్ ర్యాక్లో ఉంది అది రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశారు అయితే వరల్డ్ ప్రెస్ డే ఫ్రీడమ్ డే అంటారు వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే అనేది అంటారు ఇది బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది వరల్డ్ ప్రెస్ డే నిర్వహించారు మరి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏటా గమనించిన ప్రచారం మే మూడు అనమాట అయితే ఇది పత్రికా స్వేచ్ఛను నిగ్రహించడం లేదా రద్దు చేయడం లక్ష్యంగా ఉన్న మీడియాకు మద్దతు ఇచ్చే ఒక రోజు ఒక కథ ముసుగులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన జర్నలిస్టులకు ఇది బాగా జ్ఞాపకార్థంగా వాళ్ళని గుర్తించుకోవడం కోసం దీన్ని అయితే ఏర్పాటు చేశారు ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం రెండు వేల ఇరవై థీమ్ ఏంటంటే జర్నలిజం వితౌట్ ఫియర్ ఫర్ ఫర్ ఫేవర్ ఓకేనా జర్నలిజం వితౌట్ ఫియర్ ఫర్ ఫేవర్ సో తర్వాత ఆరండి ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అని అడిగితే మే మూడో తారీఖున ప్రతి సంవత్సరం కూడా మే మొదటి ఆదివారం ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవం అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవైన మే మూడున ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం జరిగింది సో ఫస్ట్ అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ చేశారు ఈ నవ్వుల దినోత్సవాన్ని మొదటి వేడిగా మన ఇండియాలోనే ముంబైలోనే జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్త నవ్వు యోగా ఉద్యమ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ మదన్ కటారియా దినాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అతని గుర్తింపుగా మే మూడున అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు తర్వాత సెవెంత్ వన్ అండి బొగ్గు మైనస్ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అని అడిగితే మే నాలుగు సో ప్రతి సంవత్సరం మే నాలుగున బొగ్గు మైనస్ డే అయితే అంటే బొగ్గు గనులు కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని గౌరవించడం కోసం ఈ యొక్క మే ఫోర్త్న బొగ్గు మైనస్ డేని అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఈరోజు త్యాగాలకు ప్రశంసలు అంటే బొగ్గు గనులు తవ్వకాల్లో ఆరోగ్యపరంగా కానీ లేండి ఇంకేదైనా విధంగా కానీ అక్కడ పని చేస్తూ విధంగా కానీ కష్టం చేస్తూ చనిపోవడము లేంటి ఏదైనా విషాదాలు జరగడం ఇలాంటివన్నింటిని కూడా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసం జ్ఞాపకార్థంగా అవగాహన కోసము ప్రతి సంవత్సరం మే నాలుగున బొగ్గు మైనస్ డేని అయితే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అది తర్వాత ఎనిమిదండి తొంభై ఐదు శాతం రిటైల్ వ్యాపారులను వేదికపై తీసుకురావడం కోసం భారత్ మార్కెట్ పేరుతో కొత్త భారతీయ ఈ కామర్స్ మార్కెట్ను త్వరలో ప్రారంభించనున్నారు పోర్టల్ ఏ శరీరం అంటే ఏ మంత్ర ఏ మిషన్ ద్వారా లేదంటే ఏ కమి లేదంటే ఏ బృందం ద్వారా ఏ సమైక్య ద్వారా దీన్ని అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అని అడిగితే అఖిల భారత వ్యాపారుల సమైక్య అనమాట చూడండి రిటైల్ వ్యాపారులందరికీ భారత్ మార్కెట్ అని ఒక జాతీయ ఈ కామర్స్ మార్కెట్ని అయితే దాన్ని కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడర్స్ దీన్నే సిఐఐటి అంటారు దీనిలో ఈ సిఐఐటి అయితే ఈ త్వరలో భారత్ మార్కెట్ అనే ఒక ఈ కామర్స్ మార్కెట్ని అయితే తీసుకురానుంది తొంభై ఐదు శాతం రిటైల్ వ్యాపారులను ప్లాట్ఫామ్లు అంటే ఒక తొంభై ఐదు శాతం రిటైల్ వ్యాపారులను ఒక సమైక్యంగా ఏర్పాటు చేయడం దీని యొక్క లక్ష్యము సో ఇందులో వాటాదారులు ఈ పోటల్ వ్యాపారులు ప్రత్యేకంగా అయితే దీన్ని అయితే నడపడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ పైలట్ను ప్రయాగ్ రాజ్ గోరఖ్పూర్ వారణాసి లక్నో కాన్పూర్ బెంగళూరు అనే ఆరు నగరాల్లో ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రజెంట్ సో నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ అండి దేశ తీ తీర ప్రాంత మరి సముద్ర వనరులను పెంచడం కోసం మరియు పరిరక్షించడానికి ప్రపంచ బ్యాంకు భారతదేశం ఓకేనా భారతదేశానికి ప్రపంచ బ్యాంకు ఎంత ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించింది చూడండి సో తీర ప్రాంత మరియు సముద్ర వనరులు పెంచడం కోసం వాటిని రక్షించడం కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు భారతదేశానికి ఎంత ఆర్థిక సహాయం చేసిందంటే నాలుగు వందల మిలియన్ డాలర్స్ అండి ఓకేనా నాలుగు వందల మిలియన్ డాలర్స్ను ప్రొవైడ్ చేయ చేయడం జరిగింది ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు బీచ్ ఒడ్డున ఎక్కువగా ప్లాస్టిక్ వాడకాలు కానీ ఎందుకంటే ఎక్కువగా టూరిస్ట్ వస్తుంటారు కదా సో వాళ్ళ వాడకాలన్నీ చెత్త నిలబడితే అలా పడేయడం సముద్రంలో వెళ్ళడం కాలుష్యం కలగడం సో దానివల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏర్పడడం అంతేకాకుండా చెత్త నిలబడితే అలా పడేయడము అంతేకాకుండా సో వెళ్ళే ప్రదేశాలు క్లీన్గా ఉంచడం కోసము అండ్ అంతేకాకుండా ఇంకా వాటిని రక్షించడం కోసం వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది భారతదేశంలో ఉండే తీర ప్రాంతాలకు వాటిని పరిరక్ష పరిరక్షించడం కోసం నాలుగు వందల బిలియన్ డాలర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట తర్వాత ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క కొత్తగా నియమించబడిన చీఫ్ రిస్క్ ఆఫీసర్ పేరు ఏమిటి అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి నీరజ్ ధావన్ అండి ఓకేనా నీరజ్ ధావన్ గారు సో నీరజ్ ధావన్ గారు తక్షణమే అమల్లోకి రావడంతో నీరజ్ ధావన్ ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క చీఫ్ రిస్క్ ఆఫీసర్గా నియమితులయ్యారు అతను ఆశిష్ అగర్వాల్ స్థానంలో ఇంతకుముందు ఈ రిస్క్ ఆఫీసర్గా ఆశిష్ అగర్వాల్ ఉండేవారు ఎస్ బ్యాంక్లో అతని స్థానంలో మూడు సంవత్సరాల పాటు పదవ కాలంలో ఉండడం కోసము ప్రజెం
ఇవి కుంకుమకు సంబంధించిన పదార్థాలు అనమాట సో ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎక్కువగా పండిస్తూ ఉంటారు సో దానికి జిఐ ట్యాగ్ అంటే జియోగ్రాఫికల్ ఐడెంటికేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట దానికి ఓకేనా సో దాంట్లో అంటే మార్కెట్లో సో ఇది కాశ్మీర్ నుండి ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది కాబట్టి దీని కొంత ప్రత్యేకతను ఏర్పాటు చేయడం కోసము దీనికి భౌగోళిక సూచన అంటే జిఐ ట్యాగ్ అంటారు అనమాట అంటే జియోగ్రాఫికల్ ఐడెంటికేషన్ అంటారు దాన్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది సో ఇది ఇంతే ఇంతకు మించి ఇంత డెప్త్గా తెలుసుకోవడానికి ఏం లేదు అందులో తర్వాత కొనసాగుతున్న జాతీయ లాక్డౌన్ మరియు కరోనా వైరస్ మహమ్మారి మధ్య ఆశలను నిలబెట్టుకోవడానికి హమ్ హర్ నహి మనేజ్ మనేగే అనే పాటను ఏ బ్యాంక్ ప్రారంభించింది గుర్తుపెట్టుకోండి హమ్ హర్ నహి మనేగే అనే ఒక పాటను ఏ బ్యాంక్ ప్రారంభించింది అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండి సో ఓకేనా దీని గురించి చూద్దాం సో ప్రజెంట్ ఏమీ లేదండి ఇప్పుడున్న కరోనా పరిస్థితుల్లో అందరూ కూడా దృఢంగా ఉండడానికి వాళ్ళ మనసును దృఢంగా పెట్టుకోవడం కోసం పర్ఫెక్ట్గా ఉండడం కోసం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏం చేసిందంటే హమ్ హర్ నహి మనేంగే అనే ఒక పేరుతో ఒక పాటను అయితే పాడడం జరిగింది సో అక్కడ ఉండే ఎవరైతే హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుందో అక్కడ కొంతమంది అధికారులు అందరూ కలిసి ఈ పాటను అయితే అక్కడ పాడడం జరిగింది సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అది తర్వాత పద్నాలుగు అనమాట అంతర్జాతీయ వసంత ఖగోళ దినోత్సవం దీన్నే స్ప్రింగ్ ఆస్ట్రోనిమి అంటారు వసంత ఖగోళ దినోత్సవాన్ని స్ప్రింగ్ ఆస్ట్రోనిమి అంటారు రెండు వేల ఇరవై ఏ రోజున పాటిస్తారు అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు మే అండి రెండో తారీఖున మే రెండో తారీఖున అంతర్జాతీయ ఖగోళ శాస్త్రం అంటే స్ప్రింగ్ ఆస్ట్రోనమీ డేను ప్రతి సంవత్సరం కూడా మే సెకండ్న సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట అయితే స్ప్రింగ్ ఖగోళ శాస్త్రం అంటే స్ప్రింగ్ ఆస్ట్రోనమీ డేని అయితే రెండు వేల ఇరవైన ఎవరి అంటే రెండు వేల ఇరవై మే ఇరవైన ఏప్రిల్ మధ్య మే మధ్య మధ్యలో శనివారం అయితే సంభవించడం అంటే రోజు మొదటి త్రైమాసంలో చంద్రుని వద్ద లేదా దగ్గరగా వస్తుండడం రావడం జరుగుద్ది తర్వాత ఫోర్త్ అండి ది సికేపీ కో ఆపరేటివ్ ఓకేనా సికేపి కో ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ లైసెన్స్ను ఆర్బీఐ రద్దు చేసింది బ్యాంకింగ్ లైగ్రేషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ మరియు ఆర్బీఐ యాక్ట్ యొక్క వివిధ విభాగాలను అనుగుణంగా లేకపోవడం వలన ఈ బ్యాంక్ లైసెన్స్ని అయితే రద్దు చేశారు అయితే ఈ సికేపీ కో ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ అయితే ఎక్కడ ఉందని అడుగుతున్నారు ముంబై అండి ఓకేనా సో ఇటీవలే ఆర్బీఐ వాళ్ళ యొక్క ఆర్బీఐ యాక్ట్కు అంతేకాకుండా ఏదైతే బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఉంటుందో సో దానికి వీళ్ళు చేసే కార్యకలాపాలు అను కార్యకలాపాలు అనుగుణంగా లేవు అనేసి సో ఈ సికేపి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ని అయితే రద్దు చేయడం జరిగిందనమాట ఆర్బీఐ సో ఇది ఏప్రిల్ ముప్పై రెండు వేల ఇరవై నుండి వ్యాపారం ముగిసినప్పటి నుండి లైసెన్స్ అయితే రద్దు చేయబడుతుంది అంటే ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు ఇది పనిచేయడం జరిగిందనమాట తర్వాత నుండి దీన్ని అయితే లైసెన్స్ రద్దు చేసినట్టు ఆర్బీఐ ప్రకటించింది తర్వాత పదహారు అండి సందీప్ కుమారిని డోప్ టెస్ట్ కోసం వాడ నాలుగు సంవత్సరాలు నిషేధించింది ఆమె ఏ క్రీడలకు సంబంధించిన వ్యక్తి అంటే డిస్కస్ త్రోయర్ అండి ఆవిడ ఒక డిస్కస్ త్రోయర్ ఓకేనా డోప్ పరీక్షను తిప్పి కొట్టినందుకు కానీ డిస్కస్ త్రోయర్ సందీప్ కుమారిని వాడ యొక్క అథ్లెటిక్ సమగ్రత యూనిట్ నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే ఆవిడని నిషేధించింది ఆవిడ నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఇక అందులో కూడా ఈ డిస్కస్ త్రోయర్లు ఆడడానికి వీల్లేదు ఏ స్పోర్ట్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీల్లేదు సో ఆవిడికి అందాల్సిన అన్ని కూడా అలవెన్సెస్ కూడా ఆగిపోతాయి తర్వాత కోవిడ్ నైన్టీన్ సమాచారం కోసం ఏ రాష్ట్రం సిహెచ్డి కోవిడ్ అనే ఒక యాప్ను ప్రారంభించింది అని అడిగితే చండీగఢ్ అండి ఇంకనా సో అనేక కొత్త అభివృద్ధి ఆండ్రాయిడ్ ఆధారంగా మొబైల్ యాప్ అయితే దీని పేరు సిహెచ్డి కోవిడ్ అనమాట సో దీని ద్వారా చండీగఢ్ ప్రభుత్వంలో ఉండేవారికి అండ్ ఏపీ కరోనా అప్డేట్స్ అనే యాప్ని ఎలా తీసుకొచ్చారో అదేవిధంగా సిహెచ్డి కోవిడ్ అనే ఒక యాప్ను కూడా చండీగఢ్ ప్రభుత్వం అయితే అనౌన్స్ చేసింది సో ఈ యాప్ ద్వారా దీని యొక్క ప్రభావము సో దీని యొక్క రక్షణ అంటే కాకుండా దీని యొక్క ప్రోగ్రెస్ అండ్ అనేది తెలుసుకోబడుతుంది అనమాట ఈ యాప్ ద్వారా తర్వాత పద్దెనిమిది అండి అంతర్జాతీయ అగ్నిమాపక దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజున పాటిస్తారు అని అడిగితే మే నాలుగా ఓకేనా అంతర్జాతీయ అగ్నిమాపక ఓకేనా అగ్నిమాపక దినోత్సవం ఐఎఫ్ఎఫ్డి అంటారు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి ప్రతి సంవత్సరం మే నాలుగున సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తన తమ సంఘాలు మరియు పర్యావరణ సాధ్యమైనంత సురక్షితంగా ఉండే చేసే త్యాగాలను వాళ్ళని గుర్తించి గౌరవించడం కోసము సో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు సో అగ్ని అగ్నిమాపకం ఎవరైతే ఆపుతారో దాన్ని నియంత్రించగలుగుతారో వాళ్ళ యొక్క చనిపోయినా లేదంటే వాళ్ళు చేసిన ఫోర్స్కి కానీ వాళ్ళు చేసిన ఫైటింగ్ కానీ గుర్తింపు చేసుకోవడం కోసం పంతొమ్మిది నుండి మే నాలుగున సో అప్పటి నుండి కూడా అంతర్జాతీయ అగ్నిమాపక దినోత్సవాన్ని అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి షాహారి రోజ్గర్ హామీ యోజన ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏమిటి దీని కింద పట్టణ ప్రాంతాల్లో
హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి సహారి రోజ్గర్ హామీ యోజన కింద నూట ఇరవై రోజులు హామీ ఉపాధి హామీ పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఓన్లీ మనకి ఉపాధి హామీ పథకం అనేది విలేజెస్లో మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు సిటీస్లో కూడా ఎవరు కూడా సో ప్రజెంట్ స్థితులు బాగలేదు కాబట్టి సో అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉండే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అయితే అమలు చేస్తారనమాట ఒక నూట ఇరవై రోజుల పాటు అది తర్వాత శాస్త్రీయ ప్రచురణలో భారత్ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది అని అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్ ప్లేస్లో అండి సైన్స్ నేషనల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం డిఎస్టి తీసుకొచ్చిన జాతీయ ఎస్ఎన్టి సర్వే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆధారంగా ఆర్ఎన్టి స్టాటిక్స్ అండ్ ఇండికేటర్స్ రెండు వేల ఇర పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ప్రకారము సో సెకండ్ ప్లేస్ని అయితే ఇచ్చారు సో ఎన్ఎస్ఎఫ్టి డేటాబేస్ ప్రకారం దేశం ఈ స్కోర్పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా థర్డ్ ప్లేస్లో ఉండడం అండ్ పిహెచ్డి సంఖ్యలో మూడో స్థానంలో ఉందని నివేదిక అయితే చెప్పింది సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో ఈ ప్లేస్ని దక్కించుకుంది అయితే యూఎస్ఏ రెండు వేల పదహారులో ముప్పై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల పది మరి చైనా రెండు వేల పదిహేనులో ముప్పై నాలుగు వేల నాలుగు వందల నలభై తరువాత సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్ఎండ్ఎంఈలో పిహెచ్డి పొందిన వారి సంఖ్య ప్రకారం భారతదేశం మూడో స్థానంలో నిలవడం జరిగింది అనమాట తర్వాత ఇరవై ఒకటి అండి వృద్ధులకు ఇరవై నాలుగు గంటలు సహాయం అందించడానికి ఉమారియా అంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న ఒక జిల్లా సో ఈ పోలీసులు ఏ పథకం ప్రారంభించారు అని అడిగితే సో సంకల్ప పథకం అండి ఓకేనా సంకల్ప పథకాన్ని ప్రారంభించారు చూడండి వృద్ధులకు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు సహాయం అందించడానికి ఉమారియా పోలీసులు సంకల్ప్ అనే ఒక పథకాన్ని ప్రారంభించారు సో ఈ సంకల్ప్ అనే ఈ ఉమారి అనే ఒక జిల్లా మధ్యప్రదేశ్లో ఉండడం జరిగింది అనమాట ఒంటరిగా నివసిస్తున్న మరి లాక్డౌన్ సమయంలో వారి రోజు రోజువారి అవసరాల గురించి తీర్చడం కోసం సో వాటిలో ఆందోళన చెందకుండా ఉండడం కోసం వృద్ధ కుటుంబాలను గుర్తించి సహాయం చేయడం కోసం సంకల్పం అనే పథకాన్ని అక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే సూపరింటెండెంట్ అన్ని పోలీస్ అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది సో సంకల్ప పథకం కింద కుటుంబంలోని ప్రతి వృద్ధ సభ్యులతో పాటు పోలీస్ సిబ్బందిని కూడా కలుపుకుంటూ పోతారు తర్వాత ఇరవై రెండు అండి సో ఈ సంవత్సరం ఆర్కెటిక్ వాతావరణాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ఏ దేశం మొదటి ఆర్కెటిక్ ఎం ఉపగ్రహాన్ని ఉపయోగించింది సారీ ప్రయోగించింది అని అడిగితే రష్యా అండి సో చూడండి ఈ ఏడాది చివరిలో ఆర్కెటిక్ వాతావరణ మరియు పర్యావరణాన్ని పర్యవేక్షించడానికి రష్యా తన మొదటి ఆర్కిటా ఆర్కిటాకా ఆర్కిటికా ఎం ఉపగ్రహాన్ని ఉపయో ప్రయోగించనుంది సో నవంబర్ వన్ ఆర్కిటికా ఎం అంతరిక్ష నౌక అభివృద్ధి చేయబడింది మరి రేడియో ఎలక్ట్రానిక్ పరీక్షలో ఉంది సో ఎందుకంటే రెండవ ఆర్కిటికా ఎం ఉపగ్రహం ఇంకా అభివృద్ధిలో ఉంది మరి రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉపయోగించబడుతుంది రష్యా యొక్క ఆర్కిటాక్ ఎం రిమోట్ సెన్సింగ్ మరియు అత్యవసర సమాచార ఉపగ్రహాలు భూమి యొక్క ధువ ప్రాంతాల్లో వాతావరణ డేటాను సేకరిస్తాయి ఇవి వాతావరణ సూచనలను మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నారు తర్వాత ఇరవై మూడు అండి ఎన్ఐఏబి ముప్పై సెకండ్ లోపు అనుమానాస్పద కరోనా వైరస్ రోగుల లాలాజాలం నమూనాల నుండి కోవిడ్ నైన్టీన్ను యాంటీజెన్లు గుర్తించడానికి ఏ పరికరాన్ని కనిపెట్టింది అని అడిగితే సో ఇది హైదరాబాద్లో ఉందన్నమాట సో ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన సైన్స్కి సంబంధించిన సంస్థ సో ఈ సంస్థ ఏం చేసిందంటే జస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్లోనే సో కరోనా ఉందా లేదా అనేది లా లాలాజాల నమూనాల నుండి సో యాంటీజెల్ను గుర్తించడం కోసం ఒక పరికరాన్ని కనిపెట్టింది దాని పేరు ఏంటి అంటే ఇకోవెసెన్స్ ఇకోనే ఇకోసెన్స్ అనమాట దాని పేరు ఇకో సెన్స్ చూడండి హైదరాబాద్కి చెందిన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ దీన్ని ఎన్ఐఏఏబి అంటారు సో ఈ సైంటిస్టులు ముప్పై సెకండ్ లోపు అనుమానాస్పద కరోనా వైరస్ రోగులు లాలాజాల నమూనాల నుండి కోవిడ్ నైన్టీన్ యాంటీజెన్లను గుర్తించడం కోసం ఒక డయాగ్నోస్టిక్ సాధనంగా ఉపయోగించడం కోసం ఇకోసెన్స్ అనే ఒక కొత్త పోర్టబుల్ పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేశారు సో ఇది ప్రజెంట్ అయితే బయోటెక్నాలజీ విభాగానికి చెందిన ఎన్ఐఏబికి చెందిన సోమా గాంధీ నేతృత్వంలో శాస్త్రవేత్తల బృందం అభివృద్ధి చేసిన ఈ పరికరానికి ఇకోసెన్స్ అనే పేరు పెట్టారు మరి ప్రస్తుతం ఇది ధృవీకరణ దశలో ఉంది అంటే ఇక్కడ ఐసీఎంఆర్ దీనికి సర్టిఫికేట్ ఇస్తే మాత్రమే దీన్ని వాడుకలోకి తీసుకొస్తారు మానవ లాలాజాలంలో తక్కువ సాంద్రతతో ప్రోటీన్లు ఉన్నప్పటికీ బయోసెన్సార్ మరియు సార్స్ కోవ్ టూ యొక్క నిర్దిష్ట ప్రోటీన్ను నేరుగా గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని ఈ యొక్క పరికరానికి కల్పించడం జరిగిందనమాట సో ఇదిగా ఈ సీరోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఫైనలీ థ్యా